perigo. Quem deve evitar o cravo da Índia? Quem não pode tomar o cravo da Índia? Quem tem que tomar cuidado com o consumo do cravo da Índia? Então, se você tiver algum desses problemas que nós já vamos falar, você precisa evitar o consumo dessa especiaria, que é muito boa para algumas pessoas, mas que, como tudo na vida, também tem seus riscos. Nós vamos falar sobre os efeitos do cravo da Índia no seu corpo, sobre as contraindicações e sobre quem pode e quem não pode usar. Então, se você gosta de cravo, se você consome o cravo da Índia com frequência, esse vídeo aqui vai te ajudar muito. Então, se você é uma daquelas pessoas que ama saber sobre alternativas naturais para melhorar a saúde, esse vídeo também será muito útil no seu caso. Então, quais são os principais usos medicinais do cravo da Índia? Primeiro, o mais tradicional é o alívio da dor de dente, por conta da, da riqueza do cravo da Índia de eugenol, que é uma substância analgésica e anti-inflamatória, e guarda esse nome eugenol, porque ele também vai ser importante na hora que a gente vai falar das contraindicações e também dos efeitos colaterais. Segundo uso é o alívio das dores de cabeça, pode também ajudar a tratar problemas digestivos como náuseas, vômitos, diarreia, gases e indigestão, porque ele estimula a produção de enzimas digestivas, tem propriedades anti-inflamatórias, contribuindo para reduzir a inflamação na pele, inflamação das articulações, inflamação muscular, ajuda a recuperar pós-treino, aquela pessoa, quando você vai treinar e fica dolorido, o cravo da Índia pode te ajudar nessa recuperação. Também tem propriedade antisséptica, então tem ação antimicrobiana, antibacteriana, antifúngica, antiviral e também pode aliviar problemas respiratórios, principalmente por conta do grande potencial anti-inflamatório, que também estimula o sistema imunológico e tem, ao que tudo indica, uma ação antidepressiva, porque ele inibe uma enzima chamada MAU, monoaminooxidase, que é uma enzima que também é alvo de vários medicamentos antidepressivos. Tanto que existe uma classe de medicamentos antidepressivos que é chamada dos inibidores da MAU. Então, essa enzima, a monoaminooxidase, a MAU, ela degrada a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Então, quando a gente inibe ela... Em tese, a concentração desses três neurotransmissores, da serotonina, da noradrenalina e da dopamina, elas aumentam. E isso pode acabar melhorando os sinais e sintomas depressivos. Um outro benefício é a propriedade anti-inflamatória por conta do eugenol, que pode a ajudar a reduzir a inflamação dos vasos, melhorando o fluxo sanguíneo. Então, o cravo também é uma boa opção para combater a má circulação, por que, que a gente fala sempre aqui da má circulação? Que ela é, na maior parte das vezes, resultado da inflamação com o estresse oxidativo. Então, se a gente combate inflamação e estresse oxidativo, a gente combate a má circulação e o cravo da Índia é rico em anti-inflamatórios e rico em antioxidantes. Como, além do eugenol, vários outros flavonoides que podem nos proteger contra os danos causados pelos radicais livres. O cravo da Índia também tem efeitos anticoagulantes, prevenindo a formação de coágulos, mas isso também vai se mostrar uma contraindicação, uma interação medicamentosa perigosa quando o cravo é utilizado, e também tem propriedades vasodilatadoras, porque o eugenol ele influencia na síntese do óxido nítrico. Na verdade, ele influencia na síntese de uma enzima chamada óxido nítrico sintase endotelial. E essa enzima, que a gente chama de ENOS, ela ajuda a sintetizar o óxido nítrico, relaxando os músculos lisos nas paredes dos vasos sanguíneos, gerando a vasodilatação, fazendo com que o seu vaso sanguíneo relaxe e tenha mais espaço para o sangue passar, potencialmente reduzindo a pressão arterial e também melhorando a circulação. E por último, o cravo da Índia também tem propriedades anti-câncer. Então alguns estudos já mostraram efeitos bem interessantes do cravo na interrupção da proliferação de células cancerígenas. Mas quais são os principais efeitos colaterais relacionados ao uso do cravo, que é o nosso assunto principal do vídeo de hoje? E pessoal, eu já quero dizer aqui que para quem não toma nenhum remédio que interaja negativamente com o cravo, é bastante seguro usar o cravo se você não tiver nenhum problema de saúde que eu vou citar daqui a pouco, tá bom? Então, antes de todo mundo ficar confuso, dizendo, o Dr. João falou que o cravo é bom, o Dr. João botou um vídeo aqui que ele mesmo 
Mas chegou o cravo, e sim, eu continuo tomando cravo todos os dias. Então antes de você ficar me bombardeando, de você ficar falando, nossa, cada hora fala uma coisa, eu já quero me adiantar aqui e dizer que tomar o cravo é uma medida extremamente segura e que dificilmente causaria algum problema grave, ainda mais em pequenas quantidades, de um cravo por dia ou de dois cravos por dia. Então esses efeitos que eu vou falar aqui, eles são muito mais comuns após o consumo do óleo essencial de cravo, que é muito mais concentrado do que o cravo in natura. Então, repetindo, o consumo de um a dois cravos por dia dificilmente causará qualquer problema. E, da mesma forma que o eugenol é o herói, ele também é o vilão, porque ele é responsável pelos benefícios à saúde, mas o consumo excessivo também pode levar aos efeitos colaterais, especialmente quando se trata do óleo essencial concentrado. Então, é aquela velha história que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, ó, papel e caneta, fica ligado, atenção, porque quem deve evitar cravo da Índia? Quem? Por exemplo, sexta, né, o sexto grupo de pessoas que deve evitar. São seis grupos de pessoas que devem evitar. O sexto grupo de pessoas que deve evitar é o grupo de pessoas que reagem mal ao cravo da Índia. Pessoas que ficam com náuseas, que ficam com vômitos, que ficam com desconforto estomacal, porque, ao mesmo tempo que o cravo da Índia pode ajudar no combate a esses sinais e sintomas, em algumas pessoas ele acaba causando essas manifestações. Então, se quando você toma o cravo da Índia você sente isso, talvez seja melhor evitar. Quinto grupo de pessoas que deve evitar são pessoas que tenham algum tipo de hipersensibilidade ou alguma reação alérgica. Pessoas que quando consomem cravo tem coceira, inchaço, alguma lesão na pele, alguma erupção cutânea que a gente fala, fica com a pele toda empolada, fica com algum tipo de feridinha, algum tipo de mancha, e em casos mais graves pode até mesmo gerar a anafilaxia, que é uma reação alérgica grave que pode inclusive levar à morte. Então se você tem algum tipo de alergia, de hipersensibilidade ao cravo, você deve evitá-lo. Quarto grupo de pessoas que deve evitar, e aí é uma forma específica do uso do cravo da Índia, que é a inalação do óleo de cravo, porque a inalação do óleo de cravo pode causar problemas nas pessoas que são sensíveis. Terceiro tipo grupo de pessoa que não pode consumir o cravo da Índia são pessoas que tenham algum tipo de problema hepático, também por conta do eugenol. Então, se você tiver algum problema hepático, se você tiver alguma alteração das enzimas hepáticas, você tem que tomar cuidado com o cravo também, tá? Mas, mais uma vez, um a dois cravos por dia não serão um grande problema para você. Segundo grupo de pessoas, pessoas que têm problemas renais também por conta do excesso, do excesso de eugenol. Por algum motivo, o rim não está funcionando, não consegue filtrar o sangue, isso aí pode acabar se acumulando no sangue, no sangue e gerando maiores problemas. Só que pequenas quantidades também dificilmente causará algum efeito negativo. E o primeiro grupo de pessoas que devem tomar cuidado são pessoas que têm hipoglicemia, pessoas que têm pouco açúcar no sangue, níveis baixos de glicose no sangue. Então quem tem diabetes e toma medicamento para reduzir o diabetes tem que tomar cuidado com o cravo, porque ele também pode reduzir o açúcar no sangue. E se reduzir muito, pode acabar gerando algum efeito indesejado, uma hipoglicemia mais intensa, que pode também ocasionar a morte. Mas, de novo, um a dois cravos por dia dificilmente te trará algum efeito negativo considerável. E quais são as contraindicações? Quais são os medicamentos que, se você tomar, você tem que tomar cuidado antes de utilizar o cravo ou alguma condição sua que contraindique o uso do cravo? Antes, pessoal, deixa o seu like aí, é, curta o vídeo, porque quando você curte o vídeo, quando você dá o joinha, quando você dá a sua curtida, esse vídeo acaba sendo mais distribuído. Então, quando você dá o seu like, quando você curte o vídeo, você vai fazer com que uma pessoa também saiba quais são as precauções que ela deve tomar antes de com começar ou de continuar a consumir o cravo. Então, olha, a sua curtida pode ajudar alguém a ter mais saúde. Então, a sua curtida é muito valiosa aqui. A sua curtida vai trazer, vai proporcionar mais saúde para alguém. Então, ó, não tenha pena, não tenha medo. Larga o dedo no like, larga o dedo aí na curtida, deixa o seu joinha para a gente fazer essa mensagem viralizar nessa noite de Natal. Então, contraindicações. 
Mulheres que estejam grávidas ou que estejam amamentando não devem consumir o cravo. Da mesma forma que pessoas em uso de anticoagulantes como a varfarina, nome comercial Marevan, também tem que tomar cuidado. Então, mesmo que não seja a varfarina que você tome, mesmo que você tome o xarelto, também tem que tomar cuidado com o cravo. Conversa com o seu médico antes de consumi-lo com frequência e antes de consumi-lo em maiores quantidades. Quem utiliza algum medicamento inibidor da mal também tem que tomar cuidado, da mesma forma que tem que tomar cuidado quem usa algum medicamento que seja um antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, por exemplo. Quem tem úlcera péptica também deve tomar cuidado, porque o cravo da Índia pode piorar os sintomas. E quem tem algum distúrbio de coagulação, como hemofilia ou trombocitopenia, que é aquela pessoa que tem poucas plaquetas, essas pessoas devem tomar cuidado por conta das propriedades anticoagulantes do cravo da Índia. Se você não se encaixa nesses grupos que eu falei aqui, você não precisa ter medo. Porém, não é por isso que você vai sair se entupindo de cravo da Índia. De novo, uma a duas, um a dois cravos da Índia por dia. Ou faz o chá com três, quatro cravinhos e toma ali uma vez por dia. Se você quiser comprar o meu livro, o Código da Longevidade, que é excelente para quem quer melhorar de vida, quem quer controlar melhor diabetes, melhorar a pressão, melhorar o colesterol, perder peso, controlar melhor a ansiedade, melhorar o sono, enfim, para quem quiser uma vida melhor, com mais disposição, mais energia, mais qualidade de vida, clica aí também no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade. Eu vou deixar o link também no comentário fixado para você poder adquirir, ler, colocar em prática e iniciar a contagem regressiva para a sua vida mudar para melhor. É apenas R$ 25,90 e é um livro em formato digital, tá bom? Vamos aqui para o nosso chat rapidamente, porque eu quero voltar lá para a minha família. Um abraço aqui para Aline Jajá. Um abraço, Aline. Um abraço também para Josefa de Fátima Freire, para Maria de Fátima Teixeira, para o Luiz Dias de Santa Catarina. Ó, daqui a pouco tô aí na tua terra. E um abraço também para Aparecida Alves de Sorocaba, para Rosa Maria Tavares de Souza, a Aline já já mandando um Feliz Natal, dizendo que tá na estrada de Brasília para Goiânia, mas tá acompanhando aqui a live, hein? E ó, compartilha esse vídeo, pessoal. Compartilhando esse vídeo, você vai ajudar uma pessoa a ter mais saúde. Então, em vez de compartilhar notícia falsa, fofoca, em vez de falar mal do outro, em vez de compartilhar que alguém se ferrou, compartilha esse vídeo. Compartilhe saúde, compartilhe amor. Utilize esse vídeo como uma forma de declarar o seu amor para uma pessoa, tá bom? Ou de declarar raiva também, né? O importante é a gente fazer esse vídeo viralizar.